ამიტომ წინა ლექციას ვინც ესწრებოდა გავჩერდით რამდენადაც მახსოვს ანუ აი ამ ესე ვთქვათ დონეზე მარტივად მაინც ეს ვთქვათ ამ ფაილს შევხედავთ უწყვეტი ანუ მუდმივი და პერიოდული აღრიცხვის ინვენტარიზაციის ან ნაშთების სასაკლაო მატერიალური მარაგის აღრიცხვის მეთოდებზეა საუბარი მარაგი ესე ვთქვათ საბოლოო ნაშთი უდრის საწესი ნაშთი პლიუს მარაგი შეძენა მინუს მარაგის გასვლა ნუ ეს არითმეტიკულად რა დავთავოთ მუდმივი ანუ უწყვეტი აღრიცხვის მეთოდი გულისხმობს შემდეგ შინაარს რომ მარაგების მოძრაობა მოძრაობის აღრიცხვა ხდება ქრონოლოგიურად ანუ არ წყდება აღირიცხება შემოს ეტაპობრივად აღირიცხება როგორც შემოსვლა ისევე გასვლის ოპერაციები განსხვავებით პერიოდული აღრიცხვისგან ჯგუფი ანგარიშთა გეგმაში 1.00 სასაქონლო მატერიალური მარაგები რომელიც შედგება საქონელი ნედლეული და მასალები დაუმთავრებელი წარმოება მზაბ პროდუქცია სხვა სასაქონლო მატერიალური მარაგები. ნუ მოყეთ ამაზე ვისაუბრე და ეხლა აღარ დროს ესე ვთქვათ ამ ნაწილზე აღარ დავკარგავ. აა და შკავშირი ანუ რეალიზებული პროდუქციის საქონლის თვით ღირებულებასთან ანუ ხარჯების 7000-ის ჯგუფთან. აა გატარებები უბრალოდ სტანდარტული გატარებები ეს არის სასაქონლო მატერიალური მარაგის შეძენის შემთხვევაში ანუ გატარება რომელიც გვაქვს ეს არის დებეტი სასაქონლო მატერიალური მარაგი და აი ამ ჩამო ნათვალიდან რომელიმე კონკრეტული და არა ესე ვთქვათ რაღაც ამ თლიანი რომელიმე იქიდან გამომდინარე რომ რომლის შეძენასაც განახორციელებთ შესაბამისად გამოვიყენებთ იმ ანგარიშს და კრედიტი ვალდებულება ნუ ან ვალდებულება ან ფული იქიდან გამომდინარე ხო ნუ გადახდის რომელი პირობა გვაქვს მაგრამ სტანდარტულ შემთხვევაში როგორც წესი ჯერ ვალდებულება და შემდეგ ვალდებულების დახურვა გადახდით სასაქონლო მატერიალური მარაგის რეალიზაცია ანუ უკვე როდესაც გავყიდით ჩამონ აი ამ ჩამონა თვალი ტანების მიერ მადგანს ანუ უკვე დგება შემოსავლის შინაარსი იყო გაჩდება შემოსავალი შესაბამისად შემოსავალი საფუძველი არის ამ შემთხვევაში ან საპროდუქციის ან საქონლის ან შეიძლება ნედლეული და მასალის დამთავრებული მოდის თუნდაც ან სხვა სასაკლაო მატერიალური მარაგის რეალიზაცია ანუ რეალიზაციას არცერთ შემთხვა ანუ ესე ვთქვათ აკრძალული ეს არ არის აუცილებელი რომ მხოლოდ საქონელი და საპროდუქცია გავყიდოთ იმის და შესაბამისად ანუ როგორი კონკრეტული სიტუაცია არის შეიძლება ნებისმიერი გახდეს რეალიზაციის საგანი შესაბამისად ანუ გვექნება სასაკონელო მატერიალური მარაგის რეალიზაციის დროს ან ფული ან მოთხოვნა მიწოდებიდან და მომსახურებიდან კიდევ ერთხელ გამოიყენებს ეს არის გადახდის პირობა და კრედიტი შემოსავალი რეალიზაციიდან და მომსახურებიდან ანუ პირველი რაც უნდა გაიაზროთ ეს არის შემოსავლის დაფიქსირება თუმცა კიდევ ერთხელ ანუ ამას ვაკეთებთ უწყვეტი ანუ მუდმივი აღრიცხვის შემთხვევაში რაც განსხვავებით პერიოდულისგან და მე როდესაც პერიოდულზე გადავალ ნახავთ განსხვავებებს მათ შორის და ბოლოს ესე ვთქვათ ბოლო ოპერაცია ეს არის სასაქონლო მატერიალური მარაგის ჩამოწერა ანუ გადატანა ხარჯებში რასაც ითხოვს შესაბამისობის პრინციპი აქედან გამომდინარე გატარება არის დებეტი რეალიზებული პროდუქციის საქონლის თვით ღირებულება და კრედიტი სასაქონლო მატერიალური მარაგი ნუ მოკლეთ ეს არის ის რაღაცა სტანდარტული გატარებები რომლებიც როგორც წესი გჭირდება. ეხა მაგალითი რომელიც ეს ვთქვათ გადავიტანე და რაღაცა ძალიან დიდი დრო დავხარჯე ერთი ორი საათი ავაკეთებ ამას საწყისი არის შემდეგი საქონლის შეძენის გაყიდვის და ნუმერის შემდეგ ეს ვთქვათ რაღაცა შინაარსები დაემატება გაყიდვის ოპერაციების ასახვა უწყვეტი აღრიცხვის მეთოდით. პირობა ამოცანის პირობა არის შემდეგი ანუ გვაქვს საწყისი საქონლის საწყისი ნაშთი საქონლის ანგარიშზე ასე კონკრეტული თარიღისთვის რომელიც 2015 ლარის ტოლია და აი აქ არის წარმოდგენილი ეს შინაარსი ანუ 2015 ლარი შეიძლება გვაქვს სამი ტიპის საქონელი a რა x y და z 
შესაბამისად რაოდენობა x საქონლის 50 ცალი y კის 20 და z კის 30 ერთეულის ფასი 20 80 15 ლარი და თანხა x საქონელი 1000 ლარი y კი 1600ი z კი 900 ლარი ჯამში ეს არის 3500 ლარი ანუ აი ეს 3500 ლარი არის იდენტური ამ ამ მონაცემის უბრალოდ წარმოდგენილი 3 საქონლის სახით а პირველი ესე ვთქვათ ოპერაციები იქნება საქონლის შესყიდვის ოპერაციები შემდეგ იქნება გაყიდვის ანუ რეალიზაციის ოპერაციები და ბოლოს ჩამოწერა თვით ღირებულები და ისინი გვაქვს ახლა გასაკეთებელი და საბოლოოდ მე ნუ ფინანსური შედეგის ესე ვთქვათ დათვლა რა ფინანსური შედეგზე გავდივართ ამ ღონისებების შემდეგ საქონლის შესყიდვის ორადი გატარებები а პირობა და შემდეგ გატარებებიც არის რა თქმა უნდა დაწერილი 20 იანვარს შემდგომი გადახდის პირობით შეძენილია x დასახელების საქონელი 15 ცალი ერთეულის ფასი 20 ლარი ანუ საუბარია აი ამ ნაწილზე შევიძინეთ საქონლის შესყიდვა განხორციელდა x ტიპის საქონლის რაოდენობა 15 ცალი ერთეულის ფასი 20 ლარი აქ არის ესე ვთქვათ გამარტივებულია შემდეგი შინაარსი რა თანხითაც გვაქ სასტარტო ნაშთი შეძენილი იმ თანხით ხდება შემდეგი ესე ვთქვათ ნაკადის შესყიდვაც ამიტომ აქ განსხვავებები არ არის განსხვავების შემთხვევაში უნდა დაზუსტოთ ანუ მეთოდები რომელსაც წინა ლექციაზე ავხსენი და აი მეთოდებში იგულისხმება ძირითადად ნუ ლიფო როგორც წესი უკვე თითქმის ამოღებულია ფიფო და საშუალო შეწერილი ღირებულების მეთოდი ამ ორი მეთოდიდან რომელი გჭირდებათ რო ესე ვთქვათ მერე დაიწყოთ ჩამოწერის შინაარსები შეიძლება იყოს ესეთი ამოცანაც ანუ კითხვა ყოველ შემთხვევაში და მიაქციოთ უნდა ყურებება ეხა უბრალოდ შედარებით ვით ეს თქვათ მარტივ არის აღძლევენ და ერთი და იგივეა საწყისი სასტარტო ნაშთების ღირებულებაც და შემდეგ შესყიდვის ღირებულებაც პრაქტიკაში დაშვებულია და უფრო ხშირად არის სხვადასხვა ამიტომ გჭირდება ანუ აი ამ მეთოდების გამოყენება გატარება შესყიდვის გატარება ანუ სტანდარტული დებეტი საქონელი ანუ აქტივი შევიძინეთ აქტივი სანგარიში ზრდა იწერება დებეტის მხარეს სამასილარი კრედიტი ვალდებულება იმიტომ რომ პირობა გვაქვს გადახდის შემდგომი პერიოდი а 15 შემდეგი გატარება 15 მაის ნაღდი ანგარიში წორებით y შეძენილია y საქონელი а y საქონელი 10 ცალი ერთეულის ფასი 50 ლარი ანუ აი ამ ნაწილზეა საუბარი y საქონელი 10 ცალი მაწყდება თქვენ 50 ლარი ანალოგიური დებელი კრედიტი ფუში ბატანა ხმაწყდება აშეიძლება ჩქარავს ცოტა ჩქარავს საუბრობ და შეიძლება მაგიტომ კრედიტი იქნება განსხვავებული ფული ბანკში იმიტომ რომ გვაქვს ნახდი ანგარიშის წორება თანხა 800 ლარი ანუ თანხები აქედან ისედაც არის წამოღებული ანუ ფორმულაზე რო დადგებით ნახავთ 10 გამრავლებული 80-ზე 800 ლარი კიდევ წყდება ჩემი ხმა ეხლა აღა მჰ მესამე 10 სექტემბერს შემდგომი გადახდის პირობით შეძენილია z დასახელების საქონელი 18 ცალი ერთეულის ფასი 15 ლარი ნუ აქ არის ჩვეულებრივად განგარიშების ცხრილი და ეს მეტი არაფერი არ არის 18 ცალი 15 ლარად 270 ლარი აა გატარება დებეტი საქონელი კრედიტი ვალდებულება რადგან არის შემდგომი გადახდის პირობა 270 ლარი გავიგეთ აქამდე ი ია არა კი გასაგები ერთი 
ხოლმე მერე როდესაც უკვე ესე ვთქვათ სტანდარტ უკატარებებს განიხილავენ ანუ აი ეს ნაწილი დებეტის საქონელი და კრედიტი ვალდებულება არის სტანდარტული პირველადი გატარება უკვე არ აქვს მნიშვნელობა ესე ვთქვათ გადახდის პირობას ხო ამიტომ მერე მოხდება ფულის ესე ვთქვათ აღრიცხვა და ვალდებულების შესაბამისად კლება პირველი გატარება პირველი ესე ვთქვათ სტანდარტული გატარება არის დებეტის საქონელი კრედიტი ვალდებულება კარგით მეორე ნაწილი ეს იქნება გაყიდვის ოპერაციები ანუ როგორ უნდა მოვიქცეთ როდესაც გავყიდით საქონელს აქაც შესაბამისად ანუ პირველი რაც რეალიზაციას ავტომატურ რეჟიმში მოყვება ეს არის კრედიტი ამ შემოსავლის მიღება ეს იქნება საქონელი მომსახურება ანუ არ აქნიშობა რასაც გავყიდით პირველი შინაარსი რაც გაიგივებული უნდა გქონდეთ გაყიდვასთან ეს არის შემოსავალი ნუ აღარ არის საუბარი ახლა იმას ეს როგორ იტეპი შემოსავალია და ასე შემდეგ ნუ პირველი შინაარსი აუცილებლად იქნება კრედიტი შემოსავალი დებეტს იმის მიხედვით განსაზღვრავს როგორი ან ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ანგარიშ სწორების ფორმა ეს იქნება ნაღდი თუ შემდგომი გადახდის პირობით ნუ ნახოთ 14 აპრილს ნაღდი ანგარიშ სწორებით გაიყიდა საქონელი ATP ეს აღზე პირველი რომელია X ანუ X დასახელების საქონელი გაიყიდა 20 ცალი თითო 20 ლარად ახლა ნახოთ აქ რა გვაქ ცხრილში რაოდენობა 20 ცალი გავყიდეთ 20 ლარად შესაბამისად შემოსავალი გვაქვს 600 ლარი გატარება დებეტი ფული ბანკში 600 ლარი კრედიტი შემოსავალი 600 ლარი ანუ ამითი ესე ვთქვათ შევასრულეთ შემოსავლის მიღების გატარება აა შემდეგ 5 ოქტომბერს შემდგომი გადახდის პირობით გაიყიდა y საქონელი 15 ცალი 120 ლარად აი ეს არის ესე ვთქვათ შემდეგი ოპერაცია კი ტომას გამოჩენილი მაქეს ვარად დებეტი ანუ კრედიტი სტანდარტულად არის შემოსავალი თანხა 15 გამრავლებული 120 ლარზე ანუ 1950 ლარი რა შეეხება დებეტს დებეტი გვაქვს მოთხოვნა მოთხოვნა იმიტომ იმიტომ რომ არის შემდგომი გადახდის პირობა თუმცა სტანდარტული გატარება არის დებეტი მოთხოვნა კრედიტი შემოსავალი ანუ განსხვავებით წინა გატარებისგან და მერე როდესაც გადახდა მოხდება შესაბამისად მოთხოვნა შემცირდება გადახდილი თანხით და მესამე გატარება 22 დეკემბერს შემდგომი გადახდის პირობით გაიყიდა z საქონელი 24 ცალი თითო 25 ლარად რადგან ეს შემდგომი გადახდის პირობა ანალოგიურად დებეტი მოთხოვნა კრედიტი შემოსავალი 80 ლარი გავიგეთ ეს ნაწილი იცი კიკე კიკე ანუ აი ამ ნაწილში ამ ცხრილის ისე ვთქვათ ამ ნაწილში არის რეალიზაცია რაოდენობა ერთეულის ფასი და შემოსავალი აა და ახლა დადგა ახალი გატარება რომელიც აქამდე პრინციპში არასოდეს არ გამოგვიყენებია ეს არის ჩამოწერა თვით ღირებულებით ანუ შესაბამისობის პრინციპიდან გამომდინარე გვეუბნებიან რომ ხარჯად აქციეთ მხოლოდ ის რაოდენობა რამაც შემოსავალი მოგიტანათ მართალია გქონდა იქ საქონელი ხო რამდენი გვაქ 50 პლუს 15 არის ეს რაოდენობა გავყიდეთ 20 ცალი და ხარჯი არის გაყიდული შესყიდვის ფასად 
آنو آوتی تالی رات هن خدات شویس خیده. نو امشم تخوشی مرد که وقت گوگل ساک می داید تولیس پسی آوری و شم تخوشی آنو نشته شم تخوشی تا شم تگمیش از قدر شم تخوشی تالی سالت سواری. تا هکب ایرابیت هم با ایرابیت هم آنو آوتلارس آوتلاریاریس توی تخیل بوله با. رخ آپیلی خم کالیت هت خواد از خواد هن خا آن سشوالشت آن Thank you. ایم را دنوبیس رامات شموسوالی مگوید آنا ساکنلیس شش قیدویس پاسید آنو آتیت سالی کابقیدت مگرام شش قیدویس پاسی ایگم آتیلاری آنو شش سبم زد آت خسیلاری آریس خرچ کس هگ بیا از نتیلی کی کی کس هگ بی و آنو توی دریا بول بارد از کولیس خم سامزیا سوپر خرید چه خبر گاد آره باز تارمت آبرز هنو ایز گاد آره با چه متفاوتی سام ایا کات زدی ریالیز بولی ساکنلیس ریالیز بولی ساکنلیس چه متفاوتی سام گاد آره با اون دکان خورتیل دست ایم تاریخشی را تاریخشیت از ساکنلی گای خیده با هنو رو دست سیگی اوقا از وقت آم کام خیلی کمپانی ساکت ره با غرایی. داشته سبب میشه تنو از تاریخ بی آیاک دهیم تخویر تو از تارم تو آبرو خودی یک دنبال داد داور دک دنبال امتحان مام تاریخ بشی کاوقید. شاید لب داغ کوی کاغو که تبینش چه متری سوپ ارتشیم مگر من هم قطع شد. حالا روزی رسید که تا وقت نت ماتل چکو به بعد دامت ایرا دا. میره داشت که به ارتشیان بینه تو دست منو پрактиکاشی او ارائه ورد خدای با رگورس کی که ایدیت ماشین و است وقت چه متری سپراتیات ایکه اون داره که تو دیال ورد تاکتی اسیویا و بالات است وقت که همون تریا چکوبشی دامه تیکان خواب با ارائه سرپه دبیتی آنو ریالیز بولی ساکن لیست فیت خیر بولی با نیش نفس خارجیش شی اینارس. آنو شویدی ات هست بیش تو گوبس. در خارجی گوکس آنو رات کاوقیدت شش قیدویس پسات ات خسیلاری. اوراسیت. ات سیتاری کاوقیدت ات سوارد شش قیدویس پسی. نه تا کردیتی شم تیر دامیت ساکنگیانو ویس ات سیتاری چونی آخر آری. سامیتام شش سپامیسات کردیت ساکنگیسم. ساکنلی اون تا امکانات ایت ساکنلی از راه دنوبا از راه دنوبا سنت هست راه نت کنده میشه تان خد دایکلیس سامی و گات آره با هم شم تقویشی آریست اندرت اولی ابرالد تان خبی آریست شد سریلی خزه و چه وقت آد تان خبز ایگرک ساکنلی که وقتی داد خود میدید سالی روم لیش شش ادیوس خیره بوله باتی خود خمود سیلاری داد زد ساکنلی که وقتی داد هود داد هر میدید سالی روم لیش شش ادیوس خیره بوله بات آریس خودمتی لاری. آنو شه سبب میشه ایگرکی چه مسافت خارجی آریس ات هستورا سیلاری ده زدی آریس ات خس ات خم تیلاری. آنو از گاد آرپی بی آریس گاگ اتهولی ای آگ شه سبب میشه تاریخ بید. کسی که بیا کار کرده او. آگید. خلاص خان سبلاه خی آن خلاک میده بیش میزنی قابل توی سریس رشم و سبلاس میخورم دنی دکو چه آم خان برمی تونم کالیت پیناسوری شدگی حساب میشه آنو شم و سبلاس توی انگاریش زم ریالیزاتی دن میره بولی تان خبی عیسی خبا امشب تقویم اکوساسیلاریات هست فصل مزدادی در واسی آنو جامشی سامی تا سام از ورمود داده لاری عالیس ریالیزاتی دن میگه بولی شمو سوال خارجی ایام شمو سوال تند اگر آبشی ره بولی عالیس نو ساکن لی ساخته به بیش میخدید اوریاتا صد خمط سلاری نو مارت ابیاریت مدیکیت همه تاب زم مارت ابیاریت مدیکیت کارت ایتوسامی شمو سوال کامو کل بولی خارجی 
არის ჩვენი ფინანსური შედეგი, რადგან შემოსავალი მეტია ხარჯზე, ესე იგი ნუ გვაქვს მოგება. ეხა ეს ყველაფერი აქ როგორ არის გატარებებში გაკეთებული. ანუ დღეს დილით ვინც ეს ფიქციას და ვინც იყავით გახსოვთ იქ რაღაცა ოპერაციების აი ამ მოგება ზარალის ტი ანგარიშზე და ეს ვთქვათ აი ეს ზედა ნაწილი თქვით არ იყო გამოყენებული რაღაც ერთმა გაიჭი მეორეში უფრო მეტად იყო და უშა დაზუსტებული ეს შინ არსებები ამიტომ ეხლა რაც უნდა გავაკეთოთ არის უკვე პერიოდის ბოლოს პირველი საქონლის რეალიზაციიდან მიღებული შესავლის გადატანა და მიმდინარე პერიოდის მოგება ზარალის ანგარიშზე. ანუ ეს ნიშნავს რომ რადგან გვაქვს ხო ანგარიშზე. არის ხლაის ფინანსური შედეგი Ano, pinas а арсебули нашти унда гадавитанот мимдинаре периодис могеба зарали сангаришзе а шесабамиси гатаребит ану унда дайхурос шемосавлис ти ангариши да шемосавали радган арис кредитис мхарес шесабамисат давхурат ту ам монацемс гадавитант дебетис нацелши дебетши шемосавали реализациидан 3750 лари да кредити რომელ ანგარიშზეც გადაგვაქვს ეს იგი გადაგვაქვს მიმდინარე პერიოდის მოგება ზარალის ანგარიშზე ეხლა ყველა შემოსავალი და ყველა ხარჯი უნდა გადავიტანოთ კონკრეტულ ამ ანგარიშზე იმიტომ რომ გავიგოთ ფინანსური შედეგი რა გვაქვს მეორე გატარებით შემოსავლების მიღება მეორე გატარებით ხარჯები ანუ რომლებიც ესე ვთქვათ აი აქ ცხრილში არის 2400 ლარი ეს ხარჯის ანგარიშიც უნდა დაიხუროს შესაბამისად ნიშნავს რომ ხარჯების ანგარიში ყოველთვის ნუ დებეტური ნაშთია გადავიტანთ შესაბამისად გადავა კრედიტში რეალიზებული საქონლის თვითღირებულება 2400 ლარი და დებეტი ზრაზეც გადაკვაქვს ანუ მიმდინარე პერიოდის მოგება ზარალის ანგარიში საბოლო შედეგი აღმოჩნდა რომ არის ამ შემთხვევაში გაუნაწილებელი მოგება ან მოგება დაბეგვრამდე მათ შორის სხვაობა ანუ შემოსავალ 3750 ლარს გამოკლებული 2400 ლარი ანუ ამ გატარებით თანხა 1250 ლარი გადავა გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშზე და დაიხურება მიმდინარე პერიოდის მოგება ზარალის ანგარიშში გავიგეთ
კარგით, ეს არის კიდევ ერთხელ უწყვეტ, ანუ ნახეთ, ხო, აი, ყველა შესყიდვა გავატარეთ, ყველა გაყიდვა გავატარეთ, მე პარალელურად გაყიდვებთან ერთად გავატარეთ ჩამოწერა. ისე რომ არც ერთი ოპერაცია, ეს თქვენ არც ერთი ქმედება მთელი პერიოდის განმავლობაში არ ჩავარდნია. ამბობენ რომ ანუ ეს მეთოდი მოითხოვს ძალიან დიდ ადამიანურ რესურსს და ასე შემდეგ და ანუ ესე ვთქვათ აი ეს ყოველი გატარება ყველა შინარსზე არის საკმაოდ რთული. თუმცა უფრო ზუსტი. ეხა რა შეეხება და ზუსტი არის რატომ ანუ შემდეგი მიზეზით ხო ნუ ერთ-ერთი მაგალითად ხო ზუსტად ვიცით რომ მაგალითად ხონდა 50 ცალი შემდეგ დოკუმენტურად მივიღეთ და ასევე რეალურად მივიღეთ 15 ცალი მე გავყიდეთ 20 ცალი ანუ ყველა ოპერაციას მივყვებით და ზუსტად ვიცით რა რაოდენობა ეხა რა შეეხება პერიოდულ აღწერას რომელზეც ამბობენ რომ უფრო მეტად გავრცელებული ა პერიოდული აღწერა იქიდან გამომდინარე რომ ის არ მოითხოვს ბევრ დანახარჯებს ადამიანურ დროის და ასე შემდეგ ანუ აქ უფრო შეიძლებით ესე ვთქვათ მარტივად არ დგას საქმე მაგრამ მთავარია შემდეგი შინაარსების და და ფიქსირება გვაქვს მარაგის რაღაცა საწყის ესე ვთქვათ მარაგის საბოლო ნაშთი დგება საწყის ნაშთს პლიუს მინუს კორექტირების თანხა ნუ ეს არის არითმეტიკულად პრაქტიკულად არის შემდეგ ნაირად გვაქვს საწყის ინაშთი ანუ ვიცით საწყის ინაშთი შემდეგ ინვენტარიზაციის პროცესის დროს მივდივართ და ვთვლით რამდენი ცალი არის დარჩენილი და შესაბამისად ვაკორექტირებთ ანუ ან ვაპლიუსებთ ან ვამინუსებთ იმ თანხით რა თანხას უნდა გავიდეთ აი ეს არის პერიოდული აღრიცხვის მეთოდი გავი აზრეთ პროცესი თვითონ ესე რომ ნახევრი აა არ მესმის პარალელურად ირთვება რაღაცა ხმები ხასაგებია კი კარგი აა ხო ფორმულა არის ანუ რეალიზებული საქონლის პროდუქციის თვითღირებულება ოდრე საწყის ნაშ პლიუს შესყიდვა მინუს საბოლო ნაშთი ეს შეიძლება ერთგან გჭირდება და უბრალოდ გადმოვიტანე რს თ არის რეალიზებული საქონლის თვითღირებულება რ პ თ არის რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება ქვემოთ მოკლედ მიწერია და ეს ეთქვათ რო გაარკვიოთ რა არის ეს აბრევიატურა ამიტომ არის ეს დაწერილი შესაბამისად გამოვიყენებთ იგივე მონაცემებს ანუ იგივე ამოცანას გავაგრძელებთ ოღონდ გავაგრძელებთ ამ შემთხვევაში პერიოდული აღრიცხვის მეთოდის მეთოდით და განსხვავება არის შემდეგი თუ მაგალითად უწყვეტის დროს ეს ვთქვა ჯერ შესყიდვებს წერით მე რა გაყიდვას და ბოლოს ვიწერით ჩამოწერით ეხლა გვეუბნებიან რომ პირდაპირ რასაც შეიძენთ გადაიტანეთ ხარჯებში თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას რომ ამით ვარღვევთ თუნდაც იმ შესაბამისობის პრინციპს იმ მარტივი მიზეზით რომ ბოლოს ვაკორექტირებთ ანუ უფრო ესე ვთქვა ტექნიკური ხასიათის ტექნიკურად ვაკეთებთ სხვა გატარებას და შინაარსობრივად ანუ საბოლო ჯამში იგივე შედეგზე გავდივართ ამიტომ ამ შემთხვევაში ნახეთ როდესაც შევიძენთ საქონელს როდესაც შევიძენთ საქონელს ანუ იქს დასახელებული საქონელი ცალი ერთეულის ფასი 20 ლარი პერიოდული აღრიცხვის შემთხვევაში შეგვიძლია პირდაპირ იმავე რიცხვში ვთქვათ რომ ეს არის უკვე ხარჯი შესაბამისად ანუ დებეტი გვექნება რეალიზებული საქონლის თვითღირებულება ანუ ეს არის გამოყენებული ტერმინი რომელიც ესე ვთქვათ ამ ანგარიშს ქვია და თანხა არის ამასი ლარი ანუ 15 გამრავლებული 20-ზე კრედიტი ვალდებულება იმიტომ იმიტომ რომ არის შემდგომი გადახდის პირობა აა მეორე 15 მაის ნაღდი ანგარიშს წორებით შეძენილია y საქონელი 10 ცალი ერთეულის ფასი 50 ლარი გატარება იქნება ანალოგიური კრედიტი იქნება ფული ბანკში დებეტი რეალიზებული საქონლის თვითღირებულება ანუ შესაბამისად 80 ლარი და ბოლო გატარება საქონელი 18 ცალი ერთეულის ფასი 15 ლარი დებეტი კვლავ თვითხანუ ხარჯი 250 ლარი კრედიტი ვალდებულება 
իմտոմ ռոմ արի շեմտքոմին կատախթի սպիրով։ Բոգ այդ կանսխովեպը ուգվ է ունդա դավինախոտ։ Սեսիտ ուծխով էտի մետոդիս կանսխովեպը պերիոդուլի աղրեցխիս մետոդտան։ Անու պերիոդուլի շեմտխովաշի շես իդվա անուրոքորսկի կանխործիել դեպա, բամբոպտրոմ իգի գավատ արոտ խարջեպիս կատեգորի աշի, կանս խավեպիտ ուծխոտի մետոդիս կան։ Հաճայխել բա սակոնլիս գաղի դվիս նածլս էս արիս ուծլեր, անու չոլ էպրա թորմետապելս գաղխի դետ ոտցիցալի ոտտատ լարատ դեպետի անու պուլի բանքշի, գրիտի շեմ ուսավալի էկուսասիլանի, խուտոգտ ամբեր շեմտքոմի կատաղթիս պիրոպիտ կայիղի դա սակոնելի տխուտմետ իծալի ասոս դա ատլարատ, դեպետի մոտ խովնա, պրետիտի շեմոսավալի ասոտխմոս տխուտմետ իլարի, դա ոտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտ
Ano ეს გატარებები იქნება ესე ვთქვათ იმის და მიხედვით გასაკეთებელი კლება გაქვთ საბოლოო ნაშთის თუ ზრდა გაქვთ საბოლოო ნაშთის საწყის ნაშთთან მიმართებაში. აი ეს პირველი ანუ აი ეს ნაწილი გულისხმობს ანუ აი ამ შინაარს საბოლოო მარაგი როგორ კორექტირდება საწყის ნაშთთან მიმართებაში. აი ეს არის თავარი ესე ვთქვათ აი ამ პერიოდული აღრიცხვის მეთოდში. კარგით, ახლა შემდეგი შინაარსი გაგრძელება ეს არის ფინანსური შედეგის განსაზღვრა. ფინანსური შედეგი კვლავ ვიცით რა გვაქ შემოსავლები და შემოსავლის ტი ანგარიში უნდა დავხოროთ ჩვეულებრივად მიმდინარე პერიოდის მოგება ზარალის ანგარიშზე. დებეტში შემოსავალი რეალიზაციიდან კრედიტი მიმდინარე პერიოდის მოგება ზარალი თანხა 3750 არის გვახსოვს ალბათ ხო საიდან ვიღებთ ამ თანხას გაყიდვებიდან მეორე ხარჯების ჩამოწერა მიმდინარე პერიოდის მოგება ზარალის ანგარიშზე ჩამოწერა გადატანა ან რა ვიცი ჩამოწერა ცოტა გადატანა ჯობია რო არ დაიბნეთ ჩამოწერა ნუ საქმე ჩამოწერაში არ აგერიოთ ხარჯების გადატანა მიმდინარე პერიოდის მოგება ზარალის ანგარიშზე და ამ შემთხვევაში აღმოჩნდა რომ ჩვენი ხარჯი აი აქ გატარებით მე რე ნახავთ აი აქ როცა დადგებით რომელი ეს ვთქვათ უჯრებს კრიბავს გაჩენებთ რომელ უჯრებს კრიბავს აი აქ ხარჯების აი ამ სამონაცემს ანუ ეს პირველი გატარებით რაც გავაკეთეთ ეს მონაცემებია და ბოლოს ესე ვთქვათ მხოლოდ ეს არ არის საკმარისი იმიტომ რომ გვაქვს აი ეს კორექტირების შინაარსი თუ ამ კორექტირებას დავკარგავთ ნუ ასე შემთხვევაში მივიღებთ არასწორ ფინანსურ შედეგს და შესაბამისად სასაქონლო მატერიალური მარაგის კორექტირებაც უნდა დაიხუროს მიმდინარე პერიოდის მოგება ზარალის ანგარიშზე რადგან აი ამ პირველი გატარებით შემცირდა და შესაბამისად დებეტში სასაქონლო მატერიალური მარაგების კორექტირება მოგება ზარალის ანგარიშზე გადავა კრედიტის ნაწილში აი სასაქონლო მატერიალური მარაგის კორექტირება და დებეტში იქნება მიმდინარე პერიოდის მოგება ზარალი შვიდა სათილარი ნუ ამითი დასრულდება ჩვენი მონაცემების გადატანა მოგება ზარალის ანგარიშზე და ფინანსური შედეგი იქნება გამოდის ანუ 1250 ლარი ანუ ფორმულა არის შემდეგი ანუ თუ ამას ტი ანგარიშზე გააკეთებთ უფრო მარტივი იქნება უბრალოდ მე ძალიან დიდი დრო დამხარჯებოდა ამისთვის თქვენ შეგეძლიათ ეს ვთქვათ იმეცადინოთ ეს ტი ანგარიშზეც ვნახავთ რომ კრედიტში მოგება ზარალი გვაქვს 3750 ლარი და მოგება ზარალის დებეტები გვაქვს 1750 ლარი და 7000 ლარი. შესაბამისად 3750 -1750 და 7000 ლარი არის 1250 ლარი. ანუ იგივე რეალურად იგივე ფინანსურ შედეგზე გავედით რაც უწყვეტი მეთოდის შემთხვევაში. მაგრამ ნუ აი ესეთი მიდგომები და ქცევის წესები არის ცოტა განსხვავებული. გავიგეთ კი შემდეგ ეტაპი არის ზოგადად ინვენტარიზაცია ხშირად მიხსენებია ზოგადად ინვენტარიზაცია ეხება ორივე მიმართულებას საუბარია როგორც გრძელოდიან აქტივებზე ასევე მიმდინარე აქტივებზე მიმდინარე აქტივებზე მათ შორის ნუ იმ ყველა შინაარსი რომელიც ამ სფეროში ხდება საკმაოდ რთული პროცესია ხანგრძლივი პროცესია რაღაცა დონეზე რეგულირდება საგადას კაც საკანონმდებლო აქტებით და ასე შემდეგ მოკლედ ეხლა ამაზე ცოტა ბევრს არის საუბრობ რაღაცა ნაწილს პარასკევისთვისაც დავიტოვებ უბრალოდ როდესაც ჩატარდება ინვენტარიზაცია ასეთ შემთხვევაში როგორც წესი ანუ ინვენტარიზაციის პროცესი არის შემდეგი დოკუმენტურად არსებული ინფორმაცია უნდა შეესაბამებოდეს ან რამდენად შეესაბამება რეალურად არსებულ მონაცემებს 
იყო. შეიძლება დოკუმენტში ჰქონდეს რომ მაგალითად პირობითად 5 ავტომობილია კომპანიის საკუთრებაში, მაგრამ რეალურად ანუ ანუ ეს ვთქვათ რეალურად იყოს 2, ან იყოს 3, ანუ სხვა მონაცემი იყოს და ასე შემდეგ, ხო? ისევე როგორც მაგალითად იგივე სასაქონლო მატერიალური მარაგის შემთხვევაში, შეიძლება დოკუმენტურად იყოს საწყობში 5 კომპიუტერი ახალი გაუხსნელი, მაგრამ ანუ დოკუმენტების მიხედვით, მაგრამ საბოლოო ეს ვთქვათ შედეგი იყოს სამი. ასევე შეიძლება იყოს მეტობაც, ზედ მეტად მეტიც იყოს. ხო ანუ აი ამის გამოსავლენად რამდენად ეს ვთქვათ სწორად და რამდენად სწორია ეს ყველაფერი, ამიტომ ტარდება ინვენტარიზაცია. ინვენტარიზაციის შედეგად შეიძლება გამოვლინდეს დანაკარგები, ანუ დანაკლისები და შეიძლება გამოვლინდეს ზედ მეტობაც. ეხა როდესაც ვლინდება დანაკარგები რა და რა სიტუაცია გვაქვს. ეს არის ნორმირებული დანაკარგი, დანაკლისი და არა ნორმირებული. ნორმირებული მე მგონი უფრო დანაკლისი იქნება სწორად და არა ნორმირებული დანაკარგი. ხა ნორმირებული დანაკარგი რა შემთხვევაში შეიძლება არსებობდეს, ანუ სიტუაცია როდესაც მაგალითად არსებობს ისეთი სასაქონლო მატერიალური მარაგები, რომლებიც ბუნებაში იკარგება ეს ვთქვათ ბუნებრივად, მაგალითად ორთქლდება. ანუ ეს ძირითადად ქიმიურ ნივთიერებებს ეხება და სხვა ისეთ შინაარსებს, რომლებსაც ბუნებრივად აქვთ ნორმირებული დანაკარგები. და რაც არ უნდა, ეს ვთქვათ არავინარ ჩაერიოს, მას მაინც აქვს ეს მიმართულება. მაგალითად სპირტი თურმე ორთქლდება აუცილებლად რაღაცა პროცენტულად და ასე შემდეგ. აი ეს ნორმირებული დანაკარგები არის განსაზღვრული და თუ იმ ნორმას გასცდება, ასეთ შემთხვევაში უკვე გადადის არა ნორმირებული. მოკლე საბოლოო ჯამში მისი თქმა მინდა რომ რაღაცები შეიძლება დაგაკლდეს ანუ დააკლდეს კომპანიას, მაგრამ ეს იყოს ნორმა. ანუ ამაში საგანგაშო არაფერი არ იყოს. მაგრამ ნუ პირობითად ვამბობ კომპიუტერი ახლა ვერ აორთქლდება ხო მას არ აქვს ბუნებრივი დანაკარგი ის აუცილებლად ვიღაცა უნდა წაიხოს ასე შემთხვევაში ესე ვთქვა არა ნორმირებული აი ესეთი ტიპის დანაკარგებზე პასუხისმგებელი ყოველთვის არის კომპანიაში ვიღაცა პიროვნება ანუ ვიც მაგალითად პიროვნებად საწყობის ხელმძღვანელი ან ასე შემდეგ ხო ან შეიძლება ხა საწყობი არ იყოს მაგრამ იყოს ეს მატერიალურად პასუხისმგებელი პირი რომელიც განისაზღვრება დოკუმენტით ხო ბრძანებით ამიტომ გატარებებს რა შეეხება ანუ ნორმირებული დანაკარგების შემთხვევაში გვაქვს შემდეგი გატარება. დებეტში სხვა საოპერაციო ხარჯები მიაქციეთ ყურადღებას რომ ეს ნორმირებული ეკუთვნის საოპერაციო ხარჯებს და კრედიტის სასაქონლო მატერიალური მარაგი, იმიტომ რომ იკლებს რაც არ უნდა იყოს, ხო? ანუ ესეთი თვისებები ქონიათ ძირითადად ქიმიურ ნივთიერებებს, ანუ მათი მოცულობები იკლებს ბუნებრივად. აის დავიმახსოვროთ. არა ნორმირებული შემთხვევაში როგორც წესი, ანუ პასუხისმგებელო პირს ეკისრება ვალდებულება ან აზღაუროს. და ეს ვთქვათ გატარება გვაქვს შემდეგი ეს არის დებეტი მოთხოვნები მატერიალურად პასუხისმგებელი პირის მიმართ ნუ ან კონკრეტული პირი იქნება მე დასახელებული და კრედიტი სასაქონლო მატერიალური მარაგი ან ორივე შემთხვევაში კრედიტში მარაგი არის და დებეტები გვაქვს განსხვავებული დაფარვა ანუ როდესაც დააბრუნებენ მოიტანენ ან ასე შემდეგ არის ეს თი სიტუაციები ხდება ხოლმე გატარება გვექნება თუ ფულით მოხდა ან აზღაურება ანუ დებეტი ფული იქნება ან მეორე დებეტი მაგალითად თუ მატერიალურად მოიტანენ სასაქონლო მატერიალური მარაგი და კრედიტი მოთხოვნები მატერიალურად პასუხისმგებელი პირის მიმართ ანუ მოთხოვნა დაიხურება ამ კონკრეტული პასუხისმგებელი პირის მიმართ ასევე შეიძლება იყოს სიტუაცია როდესაც კონკრეტულად ვერ დადგინდა დამნაშავე ნუ ხშირია ესეთი სიტუაციაც ნუ ასე დროს უკვე სხვა გზა აღარ არის თუ არა ამ სასაქონლო მატერიალური მარაგის აღიარება არა საოპერაციო ხარჯად და გატარება არის შესაბამისი დებეტი სხვა არა საოპერაციო ხარჯი კრედიტი სასაქონლო მატერიალური მარაგი და თუ აღმოჩნდა ზედმეტობა ასე შემთხვევაში ყველანაირი ზედმეტობა ეს არის ორ კომპანიისთვის შემოსავალი. 
არ აქვს მნიშვნელობა. ზედმეტობა იქნება პირობითად ფული სალაროში. თუ ზედმეტობა იქნება სასაქონლო მატერიალური სახით, ყველა სიტუაცია განიხილება რომ ეს არის კომპანიისთვის დამატებითი შემოსავალი. და გატარება არის შესაბამისი დებეტი სასაქონლო მატერიალური მარაგი, კრედიტი სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი. გავიგეთ ეს ნაწილი. აქ რაღაც ახლა კონკრეტული ციფრები არ არის, არ არის რაღაც კონკრეტული მაგალითი, უბრალოდ არის სიტუაცია, როდესაც ესე ვთქვათ, ესეთი მდგომარეობები შეიძლება არსებობდეს ეს ორგანიზაციაში და როგორი გატარებები უნდა გამოვიყენოთ. ერთ ეს ჩემი სამსახური არ მთავრდება. კარგით, ეს ერთი წამით გავთიშავ. აა და ბოლო საკითხი რომელიც მინდა გითხრათ ესე ძალიან მარტივად ეს არის გადაფასება გულისხმობს შემდეგს ისევე როგორც გზოლვადიანი აქტივის შემთხვევაში სასაქონლო მატერიალური სიტუა სასაქონლო მატერიალურ მარაგსაც აქვს გადაფასების ლოგიკა ანუ როდესაც მაგალითად რაღაცის ღირებულება გაუფასურდება ან რაღაცის ღირებულება მოიმატებს ანუ ეს შინაარსი ეს თქვა გადაფასების ლოგიკა ანუ ახასიათებს ამ ნაწილსაც გატარებებს და გიწერთ ეხა ვეღარ მოვასწარი რო ეს თქვა დამეწერ რაღაც პატარა ამოცანაც არის ანუ ამ ამოცანასაც და გატარებებსაც აუცობად დაუწერ პარასკევისთვის და კიდე რაღაცა ესეთი პატარა დეტალები რჩება რომელიც უფრო უნდა დაგიზუსტოთ და და ისეთვა და იაქ ბოლოში გატარებები რომელიც დაგიწერეთ ამ სტანდარტული გატარებები იქნება და ესეც გიქნება საბოლოოდ რო გამოიყენოთ მე უფრო პრაქტიკაში მოგვიანებით ეს არის სულ დამატებითი ლექციის მოცულობა რაც მინდა და მომესწრო და ვასწრებ რაც მე ფრიად მახარებს თქვენი არ ვიცი კითხვები ამ ფაილს სადაც Argus-ე თუ Facebook-ში. ამას არ გიკი, ამას Argus-ე აგიტვერთავთ ჩვეულებრივ. 